Welcome, everybody. Good evening, Good teacher. Good evening, Jonathan. How are you? You're fine. Okay. Welcome. So we're going to start with one exercise. Uh, okay. Give me a second. Deborah is a listener. And well, the list. Good evening. Hey, hello, JC. Welcome. Welcome. Now let's start with one exercise. Hello, Hi, Yvonne. Teacher. Welcome. I am happy to have you since the beginning, right? Nice. Hello, hello. So we're going to make one exercise here, right? Okay. Let me check the volume. It's okay, 100%. And let me share. <clears throat> let me share the exercise with you. Okay, here we are, right? Uh, it's 9 a.m. in the morning, right? In Los Angeles, California. Vanessa is calling friends, right? around the world, in other parts of the world, right? Listen to the conversations and complete the, the city, the time, and the activity they are doing, right? The city, the time, and the activity. For example, in the case of Sara, Sara is in New York. Now, listen to the audio, please. Units five to six, progress check. Page 42, exercise one listening around the world it's 9 a.m in los angeles vanessa is calling friends around the world listen to the conversations and complete the chart one hello hello sarah this is vanessa i'm calling from los angeles Hi, Vanessa. How are you? I'm good. So, how are things in New York? Oh, fine, thanks. What time is it there? It's about 12 o'clock. It's noon? Oh, I'm sorry. Are you having lunch now? No, no, it's okay. I'm just watching television. Two. Hello. Hello, Manuel. This is Vanessa in Los Angeles. How are you? I'm not sure, Vanessa. It's a little early for me. Really? What time is it in Mexico City? Well, it's a quarter after 11 in the morning here. 11.15 a.m.? Yeah. I'm having breakfast right now. You're having breakfast? Yeah. I always get up late on Saturdays. Three. Hello. Hello. Is this Bob? Yes, it is. Who's calling, please? This is Vanessa. Oh, hi, Vanessa. So, Bob, how are things in Sydney? Things are fine, but do you know it's 3.30 in the morning here? Oh, I'm sorry. It's okay. I'm not sleeping. What are you doing? I'm reading a really great book. It's about this guy. Okay. This is the first time. Now listen for the second time. Units five to six, progress check. Page 42, exercise one, listening. Around the world. It's 
conversations and complete the chart. One. Hello? Hello, Sarah. This is Vanessa. I'm calling from Los Angeles. Hi, Vanessa. How are you? I'm good. So, how are things in New York? Oh, fine, thanks. What time is it there? It's about 12 o'clock. It's noon? Oh, I'm sorry. Are you having lunch now? No, no, it's okay. I'm just watching television. Two. Okay, so uh, Vanessa is calling from Los, An Los Angeles, right? It's 9 a.m. in Los Angeles. And the first person she calls is Sarah. Sarah is in New York, right? What time is in New York? 12 o'clock. 12 o'clock, right? It's noon. noon. And, and what, what is Sarah doing? What is Sarah doing? Sorry? Uh, okay, listen again. It's about 12 o'clock. It's noon? Oh, I'm sorry. Are you having lunch now? No, no, it's okay. I'm... No, 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 I'm not having lunch. No. Oh, I'm sorry. Are you having lunch now? No, no, it's okay. I'm just watching television. Two. Uh-huh. So she is? Watch television. She is watching television, right? She is watching television. Nice. Let's go to the next one, please. Manuel. Hello, Manuel. This is Vanessa in Los Angeles. How are you? I'm not sure, Vanessa. It's a little early for me. Really? What time is it in Mexico City? Well, it's a quarter after 11 in the morning here. 11.15 a.m.? Yeah. I'm having breakfast right now. You're having breakfast? Yeah. I always get up late on Saturdays. Good. So where is Manuel? He's in Cujucuyo, no? Mexico. 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 He's in Mexico, right? And what time is it? Ah, uh, Minor, please. What time is it in Mexico, Minor? Minor? Let's listen. Let's listen again, right? Let me see. Ah, okay, good. Va el transporte, no hay problema, sorry. Excuse me, Maino. Vamos a ponerlo de oyente, entonces, Maino. Okay, here. Good. Now, uh, what time is it in, in Mexico? 11, sorry? 11, 11 uh, 65. 11.55, mm. okay, listen 15. again, listen. 11. Yes, it's 11, but Coast City. Well, it's a quarter. quarter after 11 in the morning here. 11.15 a.m.? Yeah, I'm having breakfast yeah. right now. So what time? Oh, yeah. What time? 11? 15. 11 15, right? A quarter after 11. A quarter after 11, right? Okay, good. Now let's go to the activity. What is Manuel doing? What is Manuel doing? Breakfast. He's having breakfast. Yes. Not taking breakfast, having breakfast, right? Or eating having breakfast. Bread. Nice. Let's go to the to ball. You're having breakfast? Yeah. I don't get up late on Saturdays. 
three. Hello? Hello, is this Bob? Yes, it is. Who's calling, please? This is Vanessa. Oh, hi, Vanessa. So, Bob, how are things in Sydney? Things are fine, but do you know it's 3.30 in the morning here? Oh, I'm sorry. It's okay. I'm not sleeping. What are you doing? I'm reading a really great book. It's about this guy. So where is Bob? Where is Bob? Sydney. Sydney, right? Sydney is the capital city of Australia, yes or no? Yes. No. The capital city of Australia is Canberra. Canberra, right? Sydney is a big city in, in Australia, but this, the capital city is Canberra, right? Okay, but Eddie, even though Bob is in, in Australia, in, in Sydney, so. And what time is it in Sydney in this moment? What time is in Sydney? You're having breakfast? Yeah, I always get up. Yes, it is. Who's calling, please? This is Vanessa. Oh, hi, Vanessa. So, Bob, how are things in Sydney? Things are fine, but do you know it's 3.30 in the morning here? Oh, I'm s But do you know it's 3.30 in the morning here? Oh. Uh-huh. What time? What time is it? Okay, I will put the script. Hello, is this Bob? Yes, it is. Who's calling, please? This is Vanessa. Oh, hi, Vanessa. So, Bob, how are things in Sydney? Things are fine, but do you know it's 3.30 in the morning here? Oh, I'm sorry. It's okay. I'm not sleeping. What are you doing? I'm reading a really great book. It's about this guy. So, what time is it in Sydney? Three, three, four, six, thirty. Three, thirty. Three thirty. Three thirty. It's three thirty in the morning, right? Three thirty in the morning. And what is Bob doing? What is Bob doing? What is Bob doing? Reading a book. He's reading a book, right? Thank you for your participation. Thank you, everybody. Thank you, Lupita, for your participation too. Now we'll take the attendance, right? Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Hey, Brian, Alessandro. Present. Okay, welcome. Yvonne. Present. Deborah. Present here. Good. Ya sé que está oyente, no se preocupe. Tranquila. Eh, Delia. Present, teacher. Okay, welcome, Delia. Edwin. Present, teacher. Good. Lupita. Erika. Present, teacher. Uh, yeah, that's... That's Erika. Okay, welcome, Erika. Present. Good. Welcome. And Avi? Abigail Sarabia Rodriguez? No, okay. Elizabeth? Jenny Elizabeth Castro? Jonathan Alfonso? Present teacher. Okay, good, thank you. Jose? Present teacher. Good. Hoy está en casita. Ojalá no lo llamen. <ríe> José. No, ahora no, teacher. No, va a estar toda la clase. Toda la clase, teacher. 
Excelentoso. <risa> Naum. JC. Present teacher. Good. Minor by microbus. Aquí está la asistencia. Melba. Melba. Mónica. Present. Ok, good. Nicole, está de escuchante, de oyente, perdón. Oscar. Mr. Bonisha Cornejo. Robert. Robert. Ok. En Yari. Okay, send a message, please. Now let's go to the to the class, right? Uh, before I start, uh, let me let me check the the platform, right? Um, solo tengo algunos chicos que no han completado la unidad tres. Um, Débora, Erika, Elizabeth, Jonathan que solo tiene 60, ¿verdad? Pero le falta alguna actividad, me imagino, a Jonathan. Naum, Minor y Yari, ¿ok? Si me hace el favor de completar la unidad 3 para estar al día, ¿sí? Ok. Teacher. Yes. Yo tengo una pregunta. Ayer que estaba haciendo la... en la plataforma, me salía de que usted está inscrito como asistente. ¿Qué significa eso? Okay. Sir, yo yes, sir. <ríe> no, no sé. Eh, es que yo aparezco en la, en, la, en, la, en la plataforma porque yo estoy chequeando el trabajo de ustedes. Entonces, si yo no estuviera registrado, no pudiera ver su trabajo. Entonces, aparezco ahí como un, como un peón. <ríe> no sé cómo escribirlo. No, o sea, en, no, a mí me parecía que yo estaba inscrita como, a, como ah, asistente. Que usted está como asistente, pero hoy chequeé su trabajo y está normal. Ahí aparece que... <ríe> que usted ha hecho todas las actividades, ya hizo la unidad 1, la 1, y el examen. Porque incluso eso me, me decía que no, eh, que eso no daba derecho a certificado. Ah. Eso sí leí. Uh -huh. bueno, entonces llame mañana. Ahí está el teléfono, uh -huh. el corporativo. Sí, llame porque eso sí me preocupa. Uh -huh. eh, Voy a... Ajá, porque por su nota está declarar. ahí, su nota está ahí, pero sí. si tiene la categoría de administrador, no sé, quizás erróneamente. No, te decía asistente. Asistente, ah, ok. Uh -huh. Perdón, ah, pues. no. bueno, igual mañana voy a preguntar. Please, hágame Gracias, el favor sí. y me, me saca de la duda también, me cuenta qué le dicen. Ok. Please. Ok, thank you. Uh, ya, ya que estamos con anuncios, vamos a ver quién me va a ayudar, a, quién se va a quedar conmigo ahora. Eh... Nicole está de oyente, ¿verdad? Mm, Oscar también. Bueno, solo sería Robert o Yari. Una... Pero no sé si Yari solo va a estar de oyente. Regálenme un segundito. Mónica, ya, ya estuvimos. Sí, solo Robert sería. Si no, pues vamos a repetir. ¿sí? Ahí cualquiera que quiera apuntar. ¿Ok? Let's continue, please. Unos... Diez minutos antes de la clase vamos a agendar a alguien, ¿sí? Me preguntaba Maynor ayer eh, por qué son estas sesiones, ¿verdad? Les explico nuevamente para que queden claros, ¿verdad? De que esta es una, una mini clase, sería, ¿verdad? Una mini clase personal de diez minutos, ¿verdad? Eh, eso sería y, y, y pues cualquier duda que tengan, pues, ¿verdad? Y es, es voluntario, ¿verdad? En, en este caso, pues, este, yo voy llamando de acuerdo al listado y si alguien, pues, no puede ese día, pues, solo me lo dice, ¿sí? Hoy, por sí. ejemplo, no tengo ningún candidato, así que vamos a ver si al final se repite alguno, oiga. Sí, sure. ¿Ya es, Jonathan? Sí, si no hay nadie, ahí me apunto yo. Excelentoso, Jonathan. Thank you. Thank you. Bye. Diez minutos antes vamos a chequear, ¿sí? Okay. Now, let's continue, please. Let's continue, ladies and gentlemen. Uh, give me a second. Ah, here. 
Let's begin with the class, right? Um, the presentation here, right? Okay, ladies and gentlemen, welcome to English for Work program, basic module one. English Corporativo and teacher Javier Gomez say, welcome to this class. Today is October the 13th. And we're going to continue talking about prepositions, but no preposition of time, preposition of place, right? In, on, and at, or places, right? And to begin, we're going to learn, we're going to describe the, the objective. Please, Delia, can you read the objective for the class, please? Unit four, addresses and places. Addresses, addresses. Addresses. Uh -huh. And places. And place? Yeah, places? Places, places. Places. I will be able to describe the location of my of mine. My location. No, it says my <laughs> workplace, but my and others. Oh, okay. Describe the location of my and others workplace. Good. The location of my workplace and the location of the place of Jonathan, Jose, etc., etc. Right? That's the object. Thank you, Delia. Thank you very much. Here we have some uh, vocabulary related to places in a city, right? A, a bank, a restaurant, a pharmacy, a school, a bookstore, a taxi stand, a mall. Repeat after me, please. A bank. a restaurant, a pharmacy, a school, a bookstore, a taxi stand, a mall. Okay, so Alessandro, please, can you repeat for the class all these places? A bank. A restaurant, a pharmacy, a school, a bookstore, a taxi stand, a mall. Thank you. Now look at this, Alessandro. School, school, school. That's it. School. Bookstore, bookstore, bookstore. Excellent. Very good. Now everybody, listen. A closed store an electronic store, a fire station, a police station, a shoe store, a toy store, a park. Repeat after me, please. A clothes store, an electronic store, a fire station, a police station, a shoe store, a toy store. It's not toy store, it's not a toy store, right? A park, that's it, right? Now, Yvonne, can you repeat them for the class? Thank you. A clothes store, an electronic store, a fire station, a police station, a shoe store, a toy store, a park. Excelente, also very good, right? Eh, ya voy a traer mi campanita. <laughs> Hoy sí <si> la traje. <laughs> okay, now next one: a dry cleaners, a gas station, a hotel, a supermarket, a convenience store, a travel agency, and a church. Repeat us to me, please. A dry cleaners. a gas station, a hotel, a supermarket, a convenience store, a travel agency, 
a church. Okay, Delia, help me please repeat them again. A dry cleaners, a gas station, a hotel, a supermarket, a convenience store, a travel agency, a church. Convenience store. Say it again. Convenience store. Convenience store. Good. Thank you. Thank you very much. Good pronunciation. Mm -hmm. Okay. Nice. Now, class, do you have any question about the meaning of these places? These are places in the city, right? You know. And pharmacy is also say in the United States, drugstore, drogeria, right? Drugstore or pharmacy is the same. It's the same. I don't know if you have any question. A convenience store are, are those stores we have in the, in the gas stations. You know, in Texaco, Puma, we have some, some convenience stores, some stores, right? La última teacher. A church. A church. Iglesia. Church, right? Catholic or evangelic, right? Mormon, Jehovah's Witness, the Tío de Jehová, Mormon, Católico, Evangelico, etc. Uh, dry cleaners. Dry, dry cleaners. Uh -huh. Dry cleaners is uh, la dry, como decimos aquí, ¿verdad? Es eh, donde lavan y planchan la ropa y se paga, ¿no? <laughs> Aunque le lavan y la planchan la ropa. Yes, a dry cleaners. ¿Cómo se dice testigo de Jehová, teacher? Jehovah witness. Jehovah. And witness is testigo, you know, witness. And Mormon is Mormon, Mormon. And evangelic is, evangelic is you know, Catholic. And uh, Muslim is Muslim, Muslim. Uh, otra religión, um, the, the Jews. Jews, Jews, Judíos. The Jews, no. Jews. Buddhists. Buddhists, Buddhist, the Buddhists. Uh, it's no, a, a, a montón de religion in the world. Okay. Okay. A clothes store is tienda de ropa. Uh huh. Like Simán, eh, eh, Saras, Prisma, Baje Meso. Okay. Baje Meso, right? <laughs> and then you. Una cortinita ahí en la calle. <ríe> y también otro que se llama el agachón, right? Uno, de un dólar, dos dólares. <ríe> ok. Let me see. Uh, taoísmo. I, I, I'm not sure, minor. I suppose it's taoism. Ya le voy a averiguar. Si los taoístas es. Este creo que es en, en la India o en la. En el, in Singapore and all those countries, the Taoism. Después de la religión católica, creo que la más popular es la la religión musulmana, ¿no? Sí. Y luego vienen las demás. Sí. Okay. Good. Any other question? No. Now let's continue, please. Let's continue. Don't stop. Don't stop. Now. We're going to learn about preposition of places. So we're going to learn about maps, locations, and direction, right? Locations and direct, direction. This is a, it's a city, right? You know that in Latin America, it's very common that in all the towns or the cities, we have a park. And around the park, we have all the places, like the church, the city hall, like Aldea, right? A bookstore, in this case, is book word. I'm sorry, this is a company, Arrows Company. No sé qué hacen, pero creo que producen ropa. No sé. A restaurant, a mall, or commercial center, right? A bank, a sport pass that I, I believe that is a, a sports store, right? And a school. Notice also that uh, we have some, some avenues. We have the first avenue, the second avenue, right? And we have two streets, Barrio Street and Roosevelt Street, right? Of course, this is an imaginary, an imaginary city, you know? 
Uh, for example, I don't know if you have read uh, 100 Years of Solitude. ¿Alguien ha leído 100 años de soledad? My favorite book, right? Mi libro favorito. Gabo, premio Nobel de la literatura, Gabo, Gabriel García Márquez. He describes a city. The name of the city is Macondo. Macondo, right? Macondo is a town, right? Es un pueblo en Colombia, pero un pueblo imaginario que tiene su parque, su iglesia, eh, su alcaldía. Oh. Ok. Me gustó ese comentario. <ríe> ok, entonces Macondo es así como cualquier pueblo aquí en El Salvador, ¿no? Es lo mismo en Colombia, en Argentina, en Perú, en Bolivia, toda Latinoamérica, ¿no? Un parque y alrededor está todo lo demás, ¿sí? Ok. Le recomiendo que lean esa obra. Sí, es fantástica. 100 years of solitude. Okay, good. Now repeat after me, please. Repeat after me. Bank. Mall. Or commercial center. No? Restaurant. Sport palace. Park. Arrows company. School, church, city hall, book word, then First Avenue, Second Avenue, Barrios Street, Barrio Street, listen, Street, Roosevelt Street, Roosevelt Street, that's it, right? Uh, para Minor que me preguntaba sobre el taoísmo, en inglés es taoísmo, taoísmo, right? Tal vez se alcanza a escuchar aquí. Taoísmo. Taoism. Taoism. Taoism, right? It's another religion, right? Good. Now, any question about this, this map? Uh, literalmente, este mapa tienen que memorizárselo porque lo vamos a practicar durante toda la unidad 4. ¿Sí? Así que memorizárselo. Roosevelt Street, First Avenue, Second Avenue, The Park, the rest, et cetera, right? Okay. Now let's go to the preposition of, of place. Last time we were learning about preposition of time. Right? In this case, preposition of place. The tiempo y de lugar, right? Here we have, for example, the preposition on, right? On 4th Avenue, on 2nd Street. Uh, let's talk about the the directions in San Salvador, for example, right? I don't know if you have been in the Zona Cero. ¿Alguno de ustedes ha estado en la Zona Cero? ¿En San Salvador? ¿No? Ok. En la Zona Cero. Cero. Sorry. Kilómetro Cero. Kilómetro Cero, cero. correcto. Ah, sí. Ah, sí. En la Catedral. Está en la esquina de Catedral, ¿verdad? Sí. Justo yeah. en la esquina. En la esquina, correcto. Ah. Sobre la calle Arce. Eh, hacia un lado sí. está la avenida Cucatlán, hacia el otro está la avenida España y se unen ahí. Hacia arriba, hacia el poniente está la calle Arce y hacia el oriente está la calle Delgado. ¿verdad? Si alguien quiere trabajar de Uber, tiene que saberse eso. ¿Ok? Y luego um, las calles van hacia, hacia mexicanos. Van en nones, en nones, hacia el, hacia el norte. Van en nones, la calle, ¿verdad? Y está la, la primera calle poniente y la primera calle oriente. Tercera calle oriente, tercera calle poniente. Y así van. El poniente es arriba, como buscando Rosales. Y el oriente es abajo, como buscando ya Soyapango, Soy Delgado, ¿no? Ok, luego están las avenidas. Y está la primera avenida norte, sería, ¿verdad? Quiero ver, sí. Y la, la avenida 
sur sería así. Hacia arriba van en pares y hacia abajo en nona. O sea, es un solo relajo, ¿verdad? Eh, las más comunes son la 25 Avenida, que es la que va de la fuente donde está el Pollo Campero. La, la quinta que le dicen que va de mexicano hacia el centro. Eh, también está la, la 75. La 49. Que, la 49 que pasa por uh, Mágico González. Y está también la, 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 la calle de los repuestos, que es la 29 calle Poniente y, y Oriente, hacia, hacia el Inframe, etcétera, etcétera. Es, es nuestra Entonces, ciudad. ¿Sabe dónde queda la sexta décima? Sí, por el. Ah, es bien famosa. famosa. Sí, la sexta décima es así, ¿verdad? Está la sexta, la octava y la décima. O sea que ahí van, van en, 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 en pares, ¿verdad? Hacia el, hacia el lado, como buscando San Jacinto, como buscando el estadio de Cucatlán, van en pares. Entonces la sexta, la octava y la décima. Pero llega un lugar en que la, la octava se detiene, ya no sigue hacia arriba. Entonces la sexta y la décima se unen. Ahí se unen el parque Cucatlán. A un lado el parque Cucatlán. Entonces ahí dice sexta décima. Solo en El Salvador pasa eso. Y esa calle existe, ¿no? Entonces la sexta décima y pasa enfrente del gimnasio, del, del Tim Marín, toda esa zona hacia arriba, es la sexta décima. ¿Verdad? Solo en El Salvador es queso duro blandito. Solo en El Salvador, en lugar de decir, ya me voy, de, de, decimos, ya vengo, ya vengo. <ríe> es lo opuesto, ya vengo. <ríe> en lugar de decir, ya me voy, decimos, ya vengo. Y solo en El Salvador señalamos con la boca, ¿verdad? ¿Dónde está el, 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 ¿dónde está el lapicero? <ríe> ok. <ríe> Good, let's continue. <ríe> Now uh, we talk about surfaces, right? Superficies. O on the corner, or you say on the street. Quiere decir que cuando nos referimos a calles tenemos que, y avenidas de, debemos decir on, on. Estamos hablando de superficies. También um, aquí tengo, el, la computadora está sobre una mesita. El, el lapicero está sobre la mesita. Dice on, right? Uh, en la esquinita, no sé si alcanzan a ver, hay un cuadro de foto de My Family. Okay. Entonces el cuadro está on the wall. Quiere decir que todo lo que toque superficie, vamos a decir on. Yo estoy aquí sobre un piso, sobre el piso, on the floor, sobre el piso. No dentro, sino que sobre, on the floor. Okay. Todo lo que toque superficie, on, right? Now, in. When do you use in? In El Salvador. Uh, ok, déjame un segundito. Ok, eh, ya escuché su mensaje, Abby. Ya leí su mensaje, me habían dicho. Solo déjeme tomarle asistencia, Abby. Ok. Ahí estamos, Abby. Let's continue, right? Now, in, we talk about in when with the place is close, totally close or partially close, right? Cuando el lugar es total o, o parcialmente cerrado. Por ejemplo, usted está dentro de un cuarto, dice in the room, right? Um, está en una ciudad, por ejemplo, eh, ¿cómo decimos? Estoy en San Salvador. I am in San Salvador, right? ¿Por qué in? Bueno, porque usted no está en un lugar plano. Está en, hay edificios, hay árboles, hay casas, hay postes. Algo así como que usted está parcialmente cubierto, ¿no? Uh, si nos vamos al parque también, in the park, right? El parque tiene árboles, tiene, no sé, lomitas, qué sé yo. Uh, entonces está dentro del parque, aunque no está como un domo, pero está usted en un lugar como encerrado, ¿sí? In the neighborhood, en su colonia. En la colonia hay casas, hay, hay postes, hay, qué sé yo, ¿verdad? De edificios. Sí, entonces está usted como, como encerrado. Hay unos escritorios también en que usted se sienta y usted queda como parcialmente cubierto, ¿no? Entonces, in. In, usted está in. 
¿ok? Luego, uh, at se refiere a lugares específicos. Por ejemplo, at the meeting room, at work, at the bank. Aquí quiero que no se me confundan porque podemos usar indistintamente in y at cuando me refiero a lugares. Por ejemplo, yo puedo decir, I am in the bank. Está bien, estoy en el banco, ¿verdad? Pero cuando digo I am in the bank, me refiero a la posición en la que estoy. Si estoy adentro o fuera, right? Pero cuando yo digo at the bank, es porque estoy dando direcciones. ¿Sí? ¿Ok? Saludos a JC Junior. <risa> Hola. Hola. <risa> Welcome. <risa> ok. So, at the meeting room, at work, at the bank. Aquí es cuando estamos dando direcciones, ¿no? Y, y ubicaciones. Por eso decimos at, porque es un lugar específico. Pero si describimos que estamos adentro o afuera del lugar, vamos a decir in, I am in, and I am out, right? Good. Any question? When do you use on? When do you use in? When do you use at? Y teacher, y es como para un poco más abierto. Cerrado, cerrado. Todo lo que sea cerrado, in. Yes? Usted está en su casa, por ejemplo, you're in your house. ¿Sí? Pero si digamos usted estuviera en el patio y el patio tiene un muro, supongamos, ¿verdad? Por decir algo, ¿no? Eh, Usted está in, porque si bien es cierto que no está encerrado, ¿sí? Pero está parcialmente encerrado, ¿sí? A menos que esté en el techo, ¿verdad? Que anda en el techo ahí. <risa> Sería on the roof, sobre el techo, ¿no? Pero normalmente, normalmente siempre in es un lugar encerrado total o parcialmente. Yes? Good. Any other question? Teacher, en, el caso, en el caso de at este es entonces como cuando estoy respondiendo algo que a dónde está el lugar cuando estoy hablando de un lugar específico sí por ejemplo eh, si usted da una dirección un número de casa at sí si se refiere a un lugar específico de su casa en dónde está usted entonces at the living room at the living room pero, como decía anteriormente, JC, no se vaya a confundir porque cuando yo digo ubicación o locación, at. Pero si quiero decir que estoy dentro del lugar, in. Entonces podemos usar ambos en este caso, ¿sí? Ya vamos a ver varios ejemplos, ¿sí? Entonces, avancemos. Look, we use on, on surfaces. Her house is on Bank Street. We go to school on 34th Avenue, right? Sobre la 34 Avenida. I work on the 10th floor. Yo trabajo en el, en el décimo piso. On the 10th floor. Okay? Si se fijan, solo estamos hablando de superficies. Superficies. No estamos adentro de lo que sobre, right? In. She lives in our apartment, right? In. They live in our house. I work in an office. Estamos hablando del lugar como un lugar cerrado. Y si se fija aquí, at, yo digo, I live at 50 Main Street. Vivo en, en la casa número 50 de la calle principal. Okay. ¿Cuántas casas 50 hay en la casa principal? En la calle principal. Solo hay uno. Just one, right? Por lo tanto, es específico. So we're going to say at, right? He works at a bookstore. Él trabaja en una librería, right? At a bookstore. En un lugar específico. Aquí podemos decir in también, no hay problema. They study at Brook School. Ellos trabajan en la escuela Brook. Eh, Jonathan studies at Inglés Corporativo. <laughs> okay? For example. Any question? No questions? These are examples, right? 
So let's continue, class. Now let's go to these questions. Okay, here we go, right? Volunteers, please. Where do or does? Help me, please, volunteers. Come on. Participation. Where do or does? Does. Where does, does. your brother? Your brother what? Leave? At work. Work, right? Work. That's it. Where does your brother work? Remember, we don't say works because of the auxiliary does, right? He works on, in, or at. In. In. You can also say at too, right? Yeah, both are correct. Now, number two, where? Teacher. Yes? It's two, correct. Uh, yes, it's, number one is correct, but what do you mean? Sorry. No, 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 le capto la idea, perdón. ¿Cuál, cuál era la pregunta? Me, me, me perdí. Me perdieron. <laughs> And let it be the la in y, a, y, y at son correctos. Ah, yes, 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 both. Sí, los dos son correctos. Si quieren usar at o si quieren usar in, right? Pero repito, si yo digo at, me estoy refiriendo a la ubicación del lugar. Y si digo in, que trabajo adentro de, ¿sí? Ok. Good. Now let's go to number two, please. Where? Do. Do. Where do you? Study. Study, right? Where do you study French? Le mademoiselle parle français? Le beaucoup parle français, mademoiselle? Monsieur, monsieur Cayes. Beaucoup parle français, monsieur Cayes? Monsieur. No. Uh, mademoiselle, mademoiselle Calderon. Beaucoup parle français? Ne parle? Ah, okay. No, 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 hablamos français, pero solo algunas expresiones. Okay, so we study French in or at inglés corporativo. In. In. Can you say at? Yeah. Yes. Yeah, both are correct, right? Now, number three, please. Where? Does. Where does your neighbor? Works. Work, right? No works because we use the auxiliary, right? Remember. So where oh, does your, sorry. Na your neighbor work? She works. In. in. She works in a factory, right? Aquí se me ha apropiado usar, usar in, ¿verdad? Porque, bueno, pero los dos se pueden usar, para no confundirnos los dos, digamos. Sí, sí. Ok. Number four, please. Where do, do your parents, oops, Where do your parents live. live? They live at. Ah. Can we say in? Yes or no? No. No, right? Why not? Because. 58 is the number of the house. So when you say a number of a house, it's specific, 
very, very specific, right? So you have to say by obligation at, right? Understand? But when I say a factory or an, an office, come on, we have one office, three offices, three factories, four factories, but the 58 Arce Street is just one, right? El número 58 de la calle Arce solo es uno. No hay más, right? Good. Now let's go to this exercise. Ready? Let's go to the participation, right? Uh, Robert, are you there, Robert? Ya está con nosotros, Robert? No. Okay, Monica, please help me. Monica? Okay, JC, please help me, JC. Where? Do. Where do, right? Thank you. Se le, se le adelantaron a JC. Okay. Now, I live. At. at, right? Why at? Because 12, he said, right? Hay número de la casa, ¿sí? Where? Do. Dos. She lives? At. At or in, right? Both are correct. <coughs> then? In, on, or at? At. Mm. <laughs> ok, aquí estamos hablando sobre la calle número 30, ¿no? No estamos hablando ah. de una casa específica. Entonces sería... On. On, correct. Very good. On. Where do or does? Do. Uh-huh. Why do? Because friends is plural, right? They work. In. In, right? You can also say at. But in is like more appropriate, right? Where do or does? Do. Do. Does. 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 Right? does. Because it's Robert. Robert. Now, it works. In. In a pharmacy. But you can also say at, right? Now, where do, do. do you do, right? Very good. Me, I go to a nice Chinese restaurant. In, mm. on, or at? In. In, right? But I repeat, you also can say at, right? Where? Do. Do, correct. And the exercise? At. At. Can we say in? Yes or no? No, porque es... Usted dijo que en una parte encerrada se, se tiene que poner... No, no, no. Wait, wait, wait a minute, Jose. Eh, this is an exception of the rule, right? Aquí hay una excepción de la regla. Home, solo podemos decir at. At home. Solamente. Así como noon, ¿se acuerdan? Noon y midnight. Podemos decir, tenemos que decir at midnight, at noon, exclusivamente, ¿sí? Entonces lo mismo sucede aquí con home. Siempre digan at que esté adentro, fuera, arriba, lo que sea. No, no, ahí no importa. Ahí lo que tiene que ver es que es una excepción de la regla, ¿ok? Now, we're going to practice. Let's start with eh, Alessandro Anibón, please. Alessandro A, 
Permite, vamos a ponerlo más, más en perspectiva. Ok. Alessandro A. Yvonne B. Ready? Where does your brother work? He works in a office. Very good. Remember the question, the intonation. Where does your brother work? Where does your brother work? Good. Now, please. Delia and Edwin. Delia, letter A in number two. Edwin, letter B. Ready? Where, where do you study French? We, we study at English Corporativo. English Corporativo, right? We study. Listen, Edwin. Study. We study. Yeah, that's it, right? Now, Erica, number three, your letter A, Erica. And Abby, your letter B. Erica A, Abby B. Go ahead. Where does your neighbor work? She works in a factory. Okay. Then uh, we have uh, Jonathan A and Jose B in number four. Where do your parents live? They live at uh, 58 R Street. Okay. They live, right? Where do your parents live? Huh? Where do your parents live? Remember the intonation. Thank you very much. Now, uh, JC, please. And Monica. Está por ahí Mónica todavía? Okay. So JC and Alessandro, please. Oh, wait, wait a minute. Creo que está de bien. Ah, yes. Very good. Está lista entonces, sí. Okay. So uh, JC A and Mónica B. Where did your parents live? Ah, uh -huh, Mónica. Ok, uh, bueno, vamos a pasar a la siguiente entonces. Creo que al, debe tener algún problemita ahí, Mónica, después que nos incorpore, sí. Again, JC. Entonces, vamos aquí en la, a la letter A, please. En letter B, Alessandro, right? Uh, where do you live? Alessandro? Uh, I lie up. Twelve, 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 Puskatlan, twelve, Avenue. Very good, Avenue, right? And then listen, I leave, I leave. Thank ah, you very much. Leave. Yvonne and Delia, please. Yvonne A, Deborah B, number two. Where, do, where does your boss live? She lives in an apartment building. On 30th Street. Very good. 30th, 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 difficult to pronounce, right? 30th Street, right? Okay, number three, Edwin and Erica, please. Edwin A, Erica B. We, where, where do your friends work? Like a question, where right? Do your friend where, work? where do your friends work? Where do your friend work? Erika? They work in an office building near the park. Excellent, also, right? Number four, please. Uh, Abby and Jonathan, please. Number four. Where does Robert work? He works in a farm in a pharmacy. Pharmacy. He works in a pharmacy. Very good. Mm -hmm. Thank you very much. Now, uh, Jose and JC, please. Jose, your A. Um, and JC, you are B. 
Number five, right? Number five. Where, where do you go to for dinner? Uh -huh, yeah, see. Me? Yeah, you see? Uh, Monica? Help me. Okay, so... Uh, Jose and Alessandro, again, please, number five. Jose, letter A, Alessandro, letter B. Number five. Where do you, where do you go for dinner? Me, I go to a nice chain, chain restaurant in the mall. Okay, thank you. Go out for dinner. Go out for dinner, right? Mm, this includes to buy pupusa, so or yuca frita, or no? <laughs> okay. Go out for dinner, right? Thank you. Let's go to the last one, and then we'll go to the attendance. Uh, Yvonne and Delia, please. Number six, A and B. Where do you? Where do they exercise? They exercise at home. Okie dokie. The attendance, please. Let's go to the attendance. Alessandro. Here, teacher. Yvonne. Sorry, teacher. Uh, ¿Hay alguna pregunta? JC? No, tuve problemas con. Ah, con sí. Por eso me quedé mudo. No hay problema. No hay problema. No hay problema, JC. Ok. Eh, Eh, que estábamos con, con Ivonne, ajá. Débora, me manda el mensaje, por favor. Teacher, I am here. I wrote, I am ready. Oh, you're working, right? No, no, no. I am free right now. I can participate. Nice, Débora. Thank you. Thank you very much. Delia. I'm here. Thank you. Edwin. Present, teacher. Good. Lupita. Me manda el mensaje, Lupita. Eh, Erika. Present. Thank you. Abby. Present. Jonathan. Present teacher. JC. Present teacher. José. Present teacher. Minor, me manda el mensaje, Minor. Mónica. Nicole, me manda el mensaje, Nicole. Oscar. Uh, me parece que Oscar iba a estar de oyente. Ah, Minor, sí, está bien. Oh, aquí está. Minor de oyente, Oscar de oyente. Robert, ¿está por ahí Robert? No, no está Robert. Yari. Yari, si puede, me manda el mensaje, eh, si está escuchándonos. Ok, that's it, right? Good. Uh, aprovechando, ¿verdad? De que, bueno, yo entiendo de que hay mucho trabajo y todo, ¿verdad? Pero recuérdense que, que hay que darle atención al curso también, ¿verdad? Así es que, uh, especialmente el día 19, miércoles 19, por favorcito, Eh, les voy a suplicar que, si es posible, pidan permiso en su trabajo, ¿verdad? Porque ese día vamos a llenar la encuesta de satisfacción y nadie puede faltar. Nadie puede faltar ese día, el último día, ¿sí? Aparte que ese día vamos a hacer la despedida. Vamos a hacer algunas actividades especiales de despedida, <risa> ¿ok? Y pues no, nadie, na nadie puede faltar. Prohibido faltar, ¿sí? Y nadie va a estar de oyente ese día. Todos vamos a participar, ¿les parece? Bye.
Una promesa. I promise, right? Good. Now let's go to, to the next part, right? We're going to the manual. Vamos a trabajar con el manual. The manual is here. Estamos con la página 39, page 39, right? Page 39. Permítame que aquí está. Good. Here we have the map, right? Again. And to begin, let's go and uh, describe where do you were, right? Let me see, Alessandro. Where do you work? Alessandro? What is the name of your company, Alessandro? Okay, so Yvonne, help me, please. What is the name of your company, Yvonne? GM El Salvador. GM and Salvador. Where is GM located? In San Salvador. San Salvador. Um, the name of the street? Uh, Loma Linda. Loma Linda. Loma Linda, San Salvador. Next to Cuscatlán Stadium, right? Eso que no. Cerca? no, no. San Benito. San ben ah, yes. De la San Benito, yes. Ahí por el Maquilis, what, right? No, no. Por donde no está el, el, la escuela americana, no. No, no, no. no. Bueno, bueno ando, ando por otro lugar. No por aseguradora ASA. Ah, ok. Por la ASA, sí. Bueno, no me contraten de Uber, ya vieron que me pierdo. Ok. Very good. So it's in Loma Linda. In Loma Linda, right? Sí, ya me ubiqué. Ah, pero es que yo la San Benito la ubico siempre allá por la zona rosa, pero no. Eh, carretera, quiero ver, la calle que va a la feria, ¿verdad? Luego a la derecha cruza uno. Sí, ah, pues ya me, ya me ubiqué. Sí, ahí por la ASA, es cierto. Ok, continue. Eh, how about you, Deborah? Where do you work? Uh, I work in a city halls. In the city uh -huh. halls, Metapan City Hall, right? And, yeah. and what is the name of the street, Deborah? I, Mama, mm, I don't know. <laughs> the main street, I imagine. <laughs> I live in, I, I knew for living in Metapan, I don't know. <laughs> ah, I didn't know. I thought you were born in Metapan, but no. no I'm oh. from Salvador, huh? You're from San Salvador and you work in Metapan. Yeah. Oh, sorry. Yeah. You have to travel um, a lot, right? Yeah. Okay. But this is homework for you. This is a task. They were investigate the name of, of the street <laughs> in Metapan, right? Thank okay. you. Okay. Now, Delia, please. How about you? Where do you work? I work at Floristeria Tamira. Oh. My sister used to work there, right? Really? Mi, mi, mi hermana que vive en Canadá solía trabajar hace años ahí. Uh, ¿También venden muebles, Delia? No, esa es la distribuidora. Ah, entonces no, no, son, no es la misma compañía. No, uh, mm. o sea, la, eh, la señora que tenía la floristería antes es la mamá del dueño de la distribuidora. Ah, bueno, es uh -huh. familia ahí entonces. Sí. Uh -huh. Pero no es lo mismo, o sea, distribuidora, no pero sí tiene el mismo nombre, Tamira. Ok, Tamira, Tamira, uh -huh. right? Interesting, yes. interesting, right? Uh -huh. Ok, nice. And this is in Colón Escalón, right? Yes. Ok. You say in Colón Escalón, remember, right? Because Colón Escalón is a neighborhood, is a neighborhood, uh -huh. right? Uh -huh, nice. Sí. Dice en Colón Escalón. Uh -huh. So, let's finish with Edwin, please, Edwin. Where do you work, Edwin? I work in Textiles La Paz. Textiles La Paz. Uh -huh. 
En where is the still is La Paz located, Edwin? Y es, es este, um, buscando el aeropuerto. Como la llegando, llegando, llegando a Arco o buscando ahí por Zacate Coluca. Ah, ok. Por el, bueno, han hecho un, un paso de nivel ahí hace poco, ¿verdad? Sí, ese es el que están arreglando ahí por, como para desviarse para, para, ¿cómo se llama? La Libertad. Ah, ok. Ah, eh, ahí es donde están arreglando. No está hecho todavía, no está terminado. Eh, fíjese que la última vez que fui no, todavía no habían arreglado, mm. pero este, supuestamente ya, ya está, ya está habilitado. Ah, ok. Ah. Sí, yo casi no voy al, al aeropuerto, pero eh, la vez pasada que fui a la playa, estaban construyendo por ahí, porque uno se desvía para, para las playas de La Paz. Ah, no, hombre, ah, pues no, esa, esa la hicieron ya hace rato, esa sí ya está, ya está arreglada. Esa, que, esa fue la, de familia, la que arregló el Fomilén. Ah, ok. Good. Ajá, interesting. Sí. interesting. So, so okay. the, we can say in, in the road, right? On the road, yes. On the road, en la carretera. Road, right? Carretera. Ajá. No, no está ubicado en la carretera como Alapa. Sí, carretera Comalapa, sí. Ok, on, on, on Comalapa Road, Comalapa Road. Comalapa Road. Uh, carretera Comalapa. Ok, thank you, thank you very much. Now, bueno. let's go to this, right? Which street is the restaurant on? Which street is the restaurant on? Question two, which street is the city hall on? Which street is the park on? Okay, class. In this case, I'm gonna ask, vamos a irnos al listado, vamos a ver. Eh, Erika, please. What is the name of the street where the restaurant is, Erika? The street, not the avenue, the street. Roosevelt. Roosevelt Street, right? The restaurant is street. on, on, listen, pay attention, on Roosevelt Street, right? Thank you, Erika. Thank you. Now, which street is the city hall? Avi? The city hall. Street again. Avi, can you hear me? No. Okay. So, uh, Jonathan, please. What street is the city hall on? On Secretin Avenue. Mm, street, right? Street. Uh, on Rubel Street. Isn't Ru on, on Rubel Street, right? Thank you. Jose, which street is the park on? Which street is the park on? Eh, on on second avenue. Mm -hmm. Street. Street. No avenue. Second. Avenue no. Street. Ah okay. On. Roosevelt, Roosevelt Street. Uh -huh. And? On. Uh -huh. Roosevelt Street. Roosevelt Street. And la, la otra calle, ¿cómo se llama, José? Uh, first, first 
a, a... No, no, no. On the side, right? A un lado, aquí. ¿Ve? No, no, no. Let's see. Bar Barrio Street. Barrio Street, right? So the park is on Roosevelt Street and on Barrio Street. Two streets, right? On. Good. On. Si tiene su manual, por favor, me contestan acá. Yes? Okay, sorry, let's continue, let's continue. Here we have the, the preposition, right? The prepositions, let me see. Um, okay, here we are, right? It says on, in, and at, right? We have on when we talk about surfaces, we have in when we talk about uh, places that are closed, lugares encerrados, right? And at when it's very specific, right? Okay? Cool. Oh. Ya vimos, ya practicamos, ahora vamos a completar el manual, see? ¿sí? Okay, I will give you, let's say three minutes, right? Unos tres minutos creo que les alcanza, ¿verdad? Eh, vamos a completar en su cuaderno. Si quieren, solo pónganme la preposición o llenan el manual, ¿verdad? So, in, on, and at, right? Eh, van a disculpar mi malcredeza, pero lo, voy a ir a tomar agüita. Regálenme un segundito. Solo les dejo el cronómetro. Three minutes, right? Tres minutitos. Let me see. Yes. Right now. Give me a second. Questions, questions? Okay, time is over, time is over. Number one, volunteer, please raise your hands. 
Manita arriba. Participation, volunteers. Number one. Yes, Alessandro. Number one, Alessandro. I worry the bar that is on First Avenue and Barros Street. Excellent. Also, on First Avenue and Barros Street, right? Number two, please. Number two. Participation, hands up. Uh, the factory is located in the La Libertad. In La Libertad, correct, right? In La Libertad, thank you. Number three, volunteers, hands up. Number three. We see you in training room or? or at the cafeteria. Good. In this context, you can use both, but both. it's better to say in and at, right? In and at. Yes? Okay. Thank you. Mm -hmm. Thank you. Congratulations. That's the correct answer. Yes. Number four, please. Volunteers, hands up. Hands up. Sorry. Richard. Yes. Uh, yes. Um... Sorry? Yes, Tom. Uh, it's Tom. Town. A uh, town. Town. Uh -huh. town. Pueblo. Like Suchitoto. Cujucuyo. Entonces sería a town. No. It is. Mm, no, in, in town. In town. In, this, town. in this context, only in town, because we're talking about a place that is. Yes. Surrounded yes. by trees, houses, etc. Et so in. Yes. Right? In. Yeah. Good. Thank you. Now let's go to number five. Um. Repeat, please. Um. On. Sorry. On. Yes. Okie dokie. And number six. At. At. Uh. In at. Oso, ahí está la respuesta. <laughs> okay. At. Sorry, el libro. El libro a veces se equivoca, ¿verdad? Pero no todo el tiempo. Unos dos errorcitos nada más. Aquí ya, ya le respondieron, miren. At. Ok. Good. Any question? Any question? No? Ok. Let me see something. Okay, good. Now, let's continue with the next. Ah, no, esto es para mañana, ya, yeah, sí, sorry. Esto es para mañana. Entonces, vamos a trabajar with another material, right? Give me a second. Here, right? Okay. I have some material for you. A6. Okay. This is right. Ah, oh, okay, Melba. That's it, right? Meeting Melba, okay. Qué maldad, ¿verdad? Que viene de una fiesta y no nos invitó. No, eso no se hace, Melba. No nos invitó, imagínense. No, hombre. A la próxima. <ríe> yes, Melba. Ay, no guarda pastel. No guarda pastel. <ríe> ok. Now, if we have some um, places, right? Look. We have some places. A post office, bueno, ya casi no se usa el post office, ¿verdad? Pero todavía hay algunos que otros. Aquí por donde vivo, uh, en Centro Comercial Metrópolis, hay un, hay un post office, ¿verdad? Un correo del de Salvador. A drugstore o pharmacy, right? A gas station. A department store. A bank. And a bookstore, uh -huh. 
a coffee shop and a supermarket, right? Okay, then we have here some products that you can get in those places. For example, where can you get an aspirin? Where can you get bread? Can you get bread in a post office? I don't think so. A dictionary, where you can get a dictionary? Gasoline, a sandwich, mm, Jimmy Jimmy. Stamps, stampita, right? A suit, you know, traje. And traveler checks, check it out here. Where can you get those places? Lisa, please. Unit 13, you can't miss it. Page 86, exercise one, word power. Teacher. Places and things. Teacher. Part A. Uh -huh. No ha cambiado la pantalla, creo. Ah, sorry. Qué oso, ¿verdad? Permítame un segundito, entonces. Siempre díganme, porque yo estoy bien feliz aquí <ríe> con el libro, ¿verdad? Y... Y usted... Sí, yo tratando de llevar la, 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 lo que estaba leyendo, pero no le hallaba. No le hallaba, sí. Va, hoy sí. Y yo bien feliz describiéndole aquí los lugares. No, hombre, qué va. Hoy sí, hoy sí. Escucho. Perdone, sorry, sorry, excuse me, right? Ahora sí. Bueno, entonces practiquemos aquí. Repeat after me, please. A post office. A drugstore, a gas station, a department store, a bank, a bookstore, a coffee shop, a supermarket. Okay, and then we have these products, aspirin, bread, a dictionary, gasoline, a sandwich, stamps, a suit, traveler's checks. Where can you get them? Yes? Teacher, um, excuse me with drugstore and pharmacy? No, 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 it's the same. Okay. The same, yes. Okay, listen, please. Unit 13, you can't miss it. Page 86, exercise one, word power, places and things. Part A, where can you buy these things? Match the things with the places, then listen and practice. One, you can buy aspirin at a drugstore. Two, be turned. You can buy bread uh, at a supermarket. Give me a second. Yes? Si Someone ver... want to say hi. No. Ah. Yes, teacher. Someone uh -huh. wants me to say hi. Hi. Hello, hello, good. Hello, good night. how are you? Good, and yourself? I'm good. Who... Sorry, you're, um, you're, we're, um, we're roommates. We're roommates. Nice to meet you. What's your name? <laughs> nice, congratulations. You, you... You support the best team in El Salvador. Claro que no. Yes, of course. No, el teacher es de... Oh, okay, yeah, yeah. I am Albo. I am Albo. Ah, nice. Congratulations. Everybody in this class is Albo. Jonathan, Yvonne, everybody. Everybody is Aliasista. Yes, of course. Like you. No. It's a pleasure. No, pleasure myself. Take care of yourself. Convince Delia to, to support Alianza, please. <laughs> I don't even, I think she's uh, from uh, Limeño. I Limeño. Think... <laughs> <laughs> Take care. Good okay, you. thanks. See ya. <laughs> okay, now let's continue, right? You see, Delia, you can listen to your roommate. He knows. He knows about football. <laughs> Six. Exercise okay, listen. one. Come on. Word power. Places and things. Part A, where can you buy these things? Match the things with the places. Then listen and practice. One, you can buy aspirin at a drugstore. Two, you can buy bread at a supermarket. 
three. You can buy a dictionary at a bookstore. Four. You can buy gasoline at a gas station. Five. You can buy a sandwich at a coffee shop. Six. You can buy stamps at a post office. Seven. You can buy a suit at a department store. Eight. You can buy traveler's checks at a bank. That's it, right? Now again, let me see. Um, Monica, where can you get aspirins? Monica? Teacher, excuse me. Uh, what is the meaning of the number eight? Uh, traveler checks is uh, uh, check the viajero. Mm. Traveler checks, right? I That's it. Number eight. Oh. Yes, traveler check, right? No, but aspirin, Monica. Where you can get aspirins for the headache? Okay, so uh, JC, help me please. Where can you get aspirins? Ibuprofen, um, tapsin, etc. JC? I don't know. Okay, aspirin. Look. Teacher, drugstore. Drugstore, right? You see, JC, they help you. Le soplaron, JC, le soplaron. <laughs> drugstore, right? In a drugstore or pharmacy, right? Where can you get bread, eh, Jose? Where can you get bread? Jose? Where can you get bread? In a post office, in a drugstore, in a gas station. Where? Bread. Uh huh. Pan. Where can you get pan? <laughs> Where can you get bread? Uh, supermarket. In a supermarket. That's it, right? Thank you. Now, Jonathan, please. Where can you get a dictionary? Bookstore. In a bookstore. That's it, right? Book where can store. you get uh where can, can you get gasoline? Um let me see. Abby. Where can you get gasoline, Abby? Gas station. At the gas station, right? In El Salvador, we have Puma, Uno, Texaco, right? Eh, Gasolinera El Jocote, etc., etc., right? Now, eh, Erika, please, where can you get a sandwich? Uh, a coffee shop. At a coffee shop, right? Thank you. And... Edwin, where can you get uh, suit? No stamps. Where can you get stamps? Um, uh, post office. A post office, right? Repito, es raro, verdad? Con el WhatsApp, todo eso desapareció. Con el Facebook, ya, ya casi nadie le pone stamps a los a los sobres ni nada, verdad? Ya. Pero igual, todavía existe. Yes. Okay. Where can you get a suit? Delia, where can you get a suit? The clothes store. Uh, oh, geez, sorry. No. Uh, department store. A uh, department store, right? Teacher, you are confused. Me? He's, he's no, no, not about the exercise, about him. Do you know who is him? 
No. Dustin Corea. He plays for Águila, no for Alianza. Ah. Uh, I heard he says, uh -huh. I, I heard he said, but he speaks English very well. My goodness. Yeah. I remember him. Uh -huh. Yes. But he used to play mm -hmm. for Fast. Yes. In the mm -hmm. past. Uh -huh. I played, remember. Yes. In the past, he played for Fast. And now he's, he's playing for Aguila. Uh -huh. And where did he so, learn English, Delia? He's from United States, teacher. Justin Correa is from United States? Yes. Uh -huh. his parents thought, are salvadorians i thought he was salvadorian 100 percent oh mm -hmm. so and he's your he's roommate fine. he's your yes, roommate. My room. yes my roommate okay nice mm -hmm. I, I need yes. an autograph i need an autograph. <laughs> okay. okay no i didn't recognize I him you. i didn't recognize him no no lo reconocí yes just yeah. correct yeah remember he's a good player come on Sí. Por eso le, y yo le dije, <coughs> mi teacher es aliancista, le digo, cuando vos vengas, le voy a decir para que lo, sal, o sea, para que lo salude. Ah, ok. Pero ahí, ah. Y yo vi que quizás usted como que se confundió, no sabía quién era. No, no, I didn't know him. Uh -huh. Yeah. Uh -huh. Besides, he was sí, using a cap, you know. Uh -huh. Por eso uh -huh. él se quedó como yo no, no jugaba en la alianza. Uh -huh. Ah, ok, but yes, of course, he has Pero never played. Sí. Él nunca ha jugado en la Alianza, ¿cierto? <laughs> no, nunca ha jugado en la Alianza. Ok, yes, thank uh -huh. you, thank you for... Ok, teacher. Yes. Ah, uh, ok, look at this. Minor, Minor nos traicionó, Minor nos traicionó. <laughs> Tiene un punto menos, Minor. <laughs> ok, eh, está bien, Mónica, le está fallando el internet, no hay problema. Si puede, estabilícelo y nos avisa, por favor. Okay, now, and a traveler checks. Who's going to help me? And Deborah, please, where can you get a, where can you get traveler checks? In a bank. In a bank, correct, yes. Teacher, but I had a question. Tell me. Um, bookstore is the same to library? Ah, uh, no, no, no. Library is where you get borrows where well, you can uh, borrow some books borrow prestar oh okay in a um, in a bookstore you can buy books. buy you buy oh, books okay. yes okay, that is the difference. In, in, in spanish uh we say uh, librería librería y biblioteca aha uh -huh. uh -huh. okay library is biblioteca and bookstore is librería right okay understand Okay, okay, right now, let's go to the next page here, right? We have listen, right? Let me maximize this for you. Listen, right? Okay, listen to the Anderson family's conversations. What do they need? Where are they going to get things? Complete the chart, right? So we have Jean, mom, dad, and Mike. They're a family, the Anderson family, right? So what product do they need? And where are they going to get them, right? So listen to the audio. Page 87, exercise two, listening. I need a new swimsuit. Part A, listen to the Anderson family's conversations. What do they need? Where are they going to get the things? Complete the chart. One. Jean, are you going to come to the beach with us tomorrow? Yes, but I need a new swimsuit. I'm going to go to a department store this afternoon. Maybe I can find one. Good. Can I go with you? I need to get some things too. Two. Are you going to look for some clothes, Mom? Oh, no. I'm going to go to the supermarket. What do you need? I just need some cookies for tomorrow. We're going to take a picnic lunch to the beach. Oh, good. Can you get chocolate cookies? Sure. Three. What's wrong, Dad? I have a terrible headache. Oh, that's too bad. Do we have any aspirin? I can't find any in the house. No, we don't. Sorry. Mm. 
I need some right now. I'm going to go to the drugstore and get some. Four. Where are you going, Mike? To the bookstore. What for? Do you need a book? No, I want a magazine. I need something to read at the beach tomorrow. Are you going to walk? No, drive. Hey, where's the car? Your father has it. He's at the drugstore. Again, right? Otram Bex. Listen. Page 80 conversations. What do they need? Where are they going to get the things? Complete the chart. One. Jean, are you going to come to the beach with us tomorrow? Yes, but I need a new swimsuit. I'm going to go to a department store this afternoon. Maybe I can find one. Good. Can I go with you? I need to get some things too. Good. So Jean is going to buy a swimsuit, right? But where is she going to buy it? In a drugstore, in a department store, in a toy store, in a gas station, where? At the department store. At a department store, right? Nice. Very good. Now let's go to mom. Two. Are you going to look for some clothes, mom? Oh, no. I'm going to go to the supermarket. What do you need? I just need some cookies for tomorrow. We're going to take a picnic lunch to the beach. Oh, good. Can you get chocolate cookies? Sure. Good. What is the mom going to get? What product? Cookies. Cookies. Yeah, that's nice, right? And where is she going to get cookies? Supermarket. Super duper market, right? Supermarket. That's, that's nice. Number three, please listen. Dad. Three. What's wrong, Dad? I have a terrible headache. Oh, that's too bad. Do we have any aspirin? I can't find any in the house. No, we don't. Sorry. Mm, I need some right now. I'm going to go to the drugstore and get some. Okay, class, participation. Come on, everybody. So tell me, what does the dad need? What does he need? No, 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 no. Petrov, no, he doesn't need that. Aspirin. And uh, aspirin, right? Aspirin. That's it, right? And where is he going to get aspirin? Drugstore. In a drugstore. Very good. Melba, welcome. <laughs> okay. Nice. Okay, now let's go to number number four, right? Uh, listen. Four. Where are you going, Mike? To the bookstore. What for? Do you need a book? No, I want a magazine. I need something to read at the beach tomorrow. Are you going to walk? No, drive. Hey, where's the car? Your father has it. He's at the drugstore. Okay. So what is going... Uh, what, what, what does Mike need? A magazine. A magazine, right? And where is he going to get that magazine? Bookstore. In a bookstore. Question. Where, uh, I mean, uh, what transportation is he going to use? A car. A car, right? But no car. Daddy took it, right? He's driving to the pharmacy in this moment. <laughs> Poor Mike. He has to walk. <laughs> Okay, good. Now, class, this it. This is it, right? Um, uh, I guess Monica has some trouble with the internet, so I'm going to stay with Jonathan tonight. Jonathan, reenganche, Jonathan. Okay, and thank you for your cooperation. Yes. Uh, yes. Thank you. But before to finish the class, we're going to play a game. I remember I promised you yesterday. 
So tonight we're going to play a game. Let me see. Okay, here we are. Okay, the name of this game is, is like this, right? I'm going to, to copy some words, some clue words, and you're going to guess the, the, the word. I have three categories. Category number one, uh, character, right? Personajes. Category number two, uh, food. Category number four, number three, I mean, uh, let's say, um, what is the other? Animals, animal, right? Good. So you can ask for your category, right? Let's just start with Alessandro. Ready, Alessandro? This is the, the theme, right? Uh, I will tell you the, the, the word. No, no, no. I mean, the, 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 some words like are, you know, clues, como pistas, no pistas. And then you have to, to know, to guess, right? The, the word, right? Uh, Alessandro, can you connect your camera, Alessandro? Okay, so Alessandro, can you hear me? Okay, Yvonne, so help me, Yvonne. Your camera, please. Okay, good. Now, what do you want? A character, food, or an animal? Food. Food, food. food okay. Food, right? Now, close your eyes for a moment, please. Close your eyes. Okay, give me a second here, right? Everybody, can you see? Okay, good. Open your eyes. Now here are the clues, right? Okay, what is the word, Yvonne? <clears throat> These are the clues, right? Esas son las pistas. Con esas palabras tiene que adivinar cuál es la, la comida o bebida. Coca-Cola. <laughs> My goodness. Totally right, Coca-Cola, right? Okay, Débora, it's your turn, Débora. Can you turn your camera, please? Can you turn on your camera? Okay, thank you, Deborah. What category do you want? Character, food, or animal? Food. Food. Okie dokie. You're hungry, right? <laughs> You're asking no, me. The last time I no, I'm kidding. I'm kidding. Yes. I'm kidding, right? Okay, let me see. Uh, here, right? Okay, close your eyes for your eyes for a moment, Deborah. Ready? Okay, everybody. Yeah, you got it? Okay. Here we here we go. Uh huh. What is the food? It's very easy. I know, I know but hamburger. sorry, Deborah. Hamburger? No. <laughs> <laughs> um. <laughs> okay, come on, Deborah. It's very it's common. Jungle. Sorry. It's jungle. Uh, I, I don't eat pepperoni. I don't know. I'm told you. Oh, pizza, pizza, pizza. Pizza, correct. <laughs> Very good. Pizza, right? Anchoas, anchoas, anchovy, right? Yeah. Yes. 
Uh, yes, no problem, Alessandro. Y me sigue molestando ese comentario de Minor, que vive el FAT, dice. ¿Qué pasa, Minor? Le vamos a bajar puntos. <laughs> no, quiere, son bromas. Ok, now. Eh, who's next? Delia, please, it's your turn, Delia. What category do you want, Delia? Animal. Animals. Okie dokie. Animals. Okay. One easy for you. Yeah. Okay. okay. Uh, where is the camera? I cannot see you, Delia. Ah, yes. I see you there. Close your eyes for a second, please. Ready? Okay. okay. Everybody? Yeah? Okay. Open your eyes. Okay, the, the, the clues yeah. are, are like this. Give me a second. Oopsie. Yes. Uh, ah. Perdón, Nelia, que estoy perdido aquí. Okay, very good. Shit. Um, All right. Mouse. Wait, wait, relax. Ah, give me some second of illusion. <laughs> Me había estado toda, pero memoria por lo bien, llenísimo. Ajá, Delia. Es Trump, Mickey, Mimi, Cat, um, Cat. A cat. No, a cat. No, it's not a cat. Mm -hmm. If I tell you the meaning uh -huh. of rodent. Mm -hmm. What is the meaning? Roedor. Es un roedor, right? Ajá, uh -huh, yes, so. Uh, a mouse? Yeah, that's right. A mouse. <laughs> a mouse. Very <laughs> good. Thank you. Next one. Uh, Edwin, right? Are you there, Edwin? Edwin. Hola. Can you turn on your camera? Puede encender su cámara un segundito. Está bien. Okay. What category do you want? Animal, characters, or food? Comida, uh, animals. personajes, or animal? animals, okay. Animals. Okay, give me a second. Okay. Uh, close your eyes, Edwin. Close your eyes. Close your eyes. With your hands. Okay, very good. Sin trampa. <laughs> okay. <laughs> okay, ready? Now, here we go. Uh -huh, Edwin. Uh, insect. I know it's an insect, right? It's an insect, but how do you call it? Formiga. No, it's not an ant. Mm. Do you know what is black widow? Viuda Negra, Viuda Negra, right? Black Widow. No, no, te chavo, no, no sé. Ok, le voy a dar, este, con esta va a adivinar. Web, what is web? Web. Ajá. Uh -huh. Telaraña. Uh, ah, <laughs> Okay. Entonces, una, una, ¿cómo se llama? In English, please. In English. Um, Remember the movie. The movie. Se ve el nombre. Oh, oh, casa. Sorry. No, no les gustan las películas. No. no. Edwin, you didn't see, you didn't see Araña, Avengers. Pero no sé cómo se dice. Avengers. Do, do you see Avengers? Uh -huh. The Marvels. Uh -huh. uh -huh. 
No. <risa> Ay, mira, estoy le están dando pistas, ¿ves? Maynor le está dando pistas. Ajá. No. Um, sí, el, el, el nombre de araña, pero no sé cómo se. Vaya. A dos coras. <risa> dos coras. Lo nuevo y lo mejor. <risa> Ajá, es muy... No sé cómo se dice en inglés, pero voy, voy, a, voy a buscar en San Google. <risa> ok, pero va, dígalo en español, pues. Eh, araña. Araña, right? Spider. Spider-Man. Spider. Spider, Spider. Spider, right? <risa> Ok, good. What time is it? Quiero ver qué, tiempo, qué horas son. Oh, yes. Two more. Dos más y terminamos. Eh, Erika, please. Category, Erika. Character, food or animals. Animals. Mm -hmm. Sorry? Animals. Animals. Ok. Give me a second. Okay. Uh, let Hola. me see you. Hola, teacher. Hey, hello. <laughs> we have a guest. Tenemos una invitada. Welcome. Hi. Hi. It's a pleasure. Okay. Welcome to the class. <laughs> okay. Por ahí está también la princesa de Melba. Yes. Es que bueno, la quería saludar, me dijo, quiero saludar. Ah, oh, ok. It's a pleasure. <laughs> uh, what's her name, Jonathan? Camila. Camila, Camilita. It's a pleasure, Camilita. Ok. Good. Now, uh, Erika, no, no veo la cámara, Erika. Para asegurarme que estás cerrado los ojitos. <laughs> Ah, yes. Okay, ready? Yeah. Close your eyes. Close your eyes. Yeah. No, ah, pues sí, pero por los lentes no, no veo si me está haciendo trampa. Pónganse lo, lo... Okay, ready. Hoy oh, sí, okay. Ready? Go oh, um. Okay, good. Open your eyes. Open your eyes. Ajá, Erika. Uh, Ajá. A cow. A cow. Very good. Very good. Thank you. Thank you. Very easy. <laughs> easy. Yes. Only easy. Mew. Yes. <laughs> It's a cow, right? Dream. <laughs> Minor, are you home? ¿Ya llegó a casa, Maynor? Para que me diga la última. Yes. Yes. Ok, good. What category, Maynor? Characters, personajes, food, comida o animals? Animal. Animals. Ok. Man. Ok, ready to close your eyes, Maynor? Close your eyes. But we want to see, right? Queremos ver que okay. no haga trampa. Ok, very good. Everybody, check. Ok, open your eyes. No lo vi. Okay. Animal, neck, tall, long, spotty. Spotty is like the like the Dal Dalmatian, right? They have spots. Spots. Camas. So what is the animal? Okay. No, 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 no. What? Neck. Neck. On the neck. <laughs> neck. Tall. Spotted cat. Ah, eh, like Dalmatians. Uh -huh. Like the tiger. 
Girafa, creo que sí, sí, igual. Bueno, de... My no goodness, sé. congratulations. Girafa, right? Girafa. Yeah. Nice. Congratulations, everybody. Time is over. Se nos fue el tiempo. Okay, maybe tomorrow we, we play again, right? Uh, I will pass the list, the attendance. Eh, Alessandro. Yvonne. Good night, teacher. Good night. God bless you. See you tomorrow. Débora. Bye-bye, teacher. All right, take care. Delia. Bye, teacher. Okay, say uh, hello again to Dustin Correas. <laughs> okay, teacher. Okay, see ya. Bye. Bye. Edwin. Good night, teacher. Good night. God bless you. Lupita. Erika. Good night, teacher. Good night. Bye bye. Good night, teacher. Good night Lupita. Eh, Abby. Bye, teacher. Bye, take care. Eh, Jonathan. Present, teacher. Okay, bye bye, take care. Say a good night to your little, uh, beautiful princess, Camilita. Okay, see you. Jose. Ah, oh, wait, Jonathan, Present. Jonathan, bye, don't go. Sorry, Jonathan, no se me vaya a ir. Ya me acordé. A tiempo, me acordé. Se va a quedar conmigo, ¿verdad? Yes. Yes, this. Ok, good, yes. thank you. Eh, good night, teacher. Good night, okay. good night, teacher. Good night, good. JC? Good night, see you tomorrow. Good night, see you. Minor? Minor? Ok, Melba? Good night. Good, good night. night. Bye bye. Bye bye. Bye. Take care. Bye. Care. bye, bye. <laughs> okay. Uh, Monica. Nicole. Oscar. Bye bye, teacher. Bye. Take care. Robert. Okay. Very good. Let me see. Vamos good a ver. night, teacher. Good night. Bye bye. Take care. Okay, uh, Monica, Nicole, uh -huh, very good. Aquí está Nicole. Oscar, quiero ver Oscar. Alessandro. Bye bye, teacher. Bye bye, take care. Robert. Oscar. Ah, Oscar, okay, Oscar. See you tomorrow. Ojalá pueda participar mañana, Oscar. Yes. Have a good night. Ok. Ahí estamos. Solo me faltó Yari, Robert, Naum y Elisa. Ok. Hi, Jonathan. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado, Jonathan? Good, teacher. Good. That's it, yeah. right? Yeah. Porque es bueno que tenga la princesa ahí, pero no, no va a ir al colegio mañana. No. No, no. Ah, es que por, acá por... Eh... Este departamento lo han declarado hasta, hasta el lunes, van a ir todos a estudiar. Qué chivo, me voy a pasar para ahí, la libertad. De... <risa> sí. Ah, ok, muy bien. Muy bien, ¿algún tema que quisiera que repasáramos, Jonathan? Sí, teacher. Diga. Tengo, tengo un gran dolor de cabeza. Oh, lo siento. <risa> vale. No, este, va, vale. quisiera volver al principio. O sea, son unos temas que yo. Sí, dígame. O sea, ¿no? De lo que usted. No hemos problema. repasado desde el principio del verbo ser, del verbo estar. O sea, vaya, yo tengo mis apuntes, yo los voy anotando, todo lo que significa. Eh, mi, a lo que yo le he entendido, teacher, es: va, hay yo, ¿verdad? Mm -hmm. You, tú, ustedes, es, chi, él, va. Todo eso, ¿verdad? los siete pronombres. Sí, sí. Ok, vaya. Mi Usted sabe la es... combinación. Jonathan sabe la combinación. Si quiere, le voy a, voy a eh, compartirle un, un archivo de Word para que, para que lo vamos viendo ahí tranquilamente, ¿sí? Permítame. Aquí está. Ok, ahorita se lo comparto. Ah, aquí estamos. Vaya. Eh, 
para comenzar, debe distinguir entre primera, segunda y tercera persona. ¿Sí lo puede distinguir? Sí. No. Ajá. Vale, vamos a hacerlo. Primera persona. First, permítame, vamos a hacerlo más grande. Por ahí. First person, right? Primera persona. Primera persona, ok. Second person, segunda persona. Second person. Y third person, tercera persona, ¿sí? Okay. Ahí están los tres. Uh -huh. Vamos a hacerlo negrito para que se vea que es un título. Ok. Ahí estamos. La primera persona es el que habla, ¿sí? Yo, I, yo. Uno, uno. Sí. Es lo mismo. Usted mismo. Ajá. Ah, okay. usted. También está we, nosotros. Entra en la primera persona, es seguro. Ah, ¿Por qué? Porque vaya, nosotros dos podemos estar hablando. Le podemos Ajá. hablar al, al público. Señoras y señores, ahorita el teacher y Jonathan les van a hablar. ¿sí? Entonces nosotros. Ah, okay. Es decir, que Ajá. todo aquel que habla es primera persona. ¿sí? Y el que escucha es you. Le voy a poner aquí tú uh -huh. o vos. Uh -huh. O en, en plural, ¿verdad? Ustedes. Ustedes. Okay. En plural, ¿sí? Uh -huh. Esa es segunda persona. Segunda persona, ¿por qué? Porque la segunda persona es el que escucha. Eh, ¿Sí? se, se puede decir que con el que platicamos. Con el que usted platica, ¿sí? Ok. Vale. Tú. Y recuérdese que cuando yo platico con usted y le hago una pregunta, usted responde como yo. Uh -huh. ¿Verdad? Pero le, le digo, ¿dónde vive usted, Jonathan? Entonces usted me va a decir, yo vivo en la libertad. Uh -huh. ¿Sí? No me, va a, no me va a decir, ¿dónde vive usted, Jonathan? Ah, usted vive en... Ah, no, no me va a decir usted, me va a decir yo. Entonces, en una conversación, el, la primera y la segunda persona intercambian, ¿verdad? El que va hablando es el primera persona y el que va escuchando es el segundo, ¿sí? Vale. Y tercera persona, que aquí es donde, donde se confunde uno, es she, he, e it. Uh -huh. Esto es en singular. Y they es en plural. ¿Sí? Ahí estamos. Primera persona, tercera persona, perdón, eh, Singular es ella, él y eso. ¿Sí? Y el plural es de. Ahora bien, ¿de quién hablamos? Pero esta tercera persona puede convertirse en, por ejemplo, si hablamos de ella, digamos, aquí estuviera Ivonne. Ivonne es una tercera persona. ¿Sí? Uh -huh. Si estuviéramos hablando de minor, minor es una tercera persona. Si estuviéramos hablando de la mesa, table, hey. es una tercera persona, ¿sí? Entonces, mm -hmm. cuando usted usa estos, siempre va a usar is. Yvonne is, minor is, the table is, ¿sí? Table no entra en it. Sí, entra en it. ¿Y por qué le ponemos is? Porque eh, en el verbo to be hay tres formas para describir la situación de ser o estar. Que es is, am um, y are. Ajá. Las Eso, tres. Ajá. Sí, cabal. Las... Vale, de, déjeme, tal vez alcanza a ver. Ahí lo tengo anotado. Sí, es correcto. Is, are. Va. Mi pregunta conlleva a eso. Uh, yo lo tengo así en círculo. Y sí. pertenece a I, Chi, Hi. Ahorita lo voy a poner, sí, ¿sí? es correcto. Va. Ok. Pero aquí le estoy explicando que cuando usted habla de Ivonne, cuando Ajá. usted habla de Minor, cuando Ajá. usted habla del estudiante, cuando usted habla del profesor, cuando usted habla del ingeniero, ¿sí? Está hablando Ajá. sobre una tercera persona. Ajá. ¿Sí? Sí. Singular. Y entonces va a usar is. ¿Ok? 
Vaya, le voy a borrar ahora. Pero si hablo de los estudiantes en plural, mire, students, ¿verdad? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de they. Ellos. De ellos, sí, correcto, sí, también, también. Solo vamos, aquí está. De ellos, los estudiantes, ¿ve? Y en ese caso es plural. Y cuando es plural voy a usar are. Vaya, pero ahorita vamos a poner los uno por uno, ¿sí? I am, you are, singular y plural, ¿verdad? He is, he is, it is, they are, y aquí nos faltó este, we are. Vaya, todas estas palabras, mire Jonathan, el am, el are y el is, todas son el verbo to be. Es decir, que las tres, am, are, and is, significan o yo soy o yo estoy. Si usted quiere decir, yo soy un estudiante, ah, entonces, I am. Él es un estudiante, he is. Ella es un estudiante, she is. Ellos son estudiantes, they are students, ¿sí? Son. Ahora, si usted quiere decir, ah, no, yo lo que quiero decir es que ellos están en, el, en un pueblo. Entonces, I am in Suchitoto, por ejemplo. Yo estoy en Suchitoto. Ella está en Suchitoto. Nosotros estamos. Ellos están, ¿sí? Entonces, lo que usted está describiendo aquí, eh, Jonathan, es ser o estar. Yo soy o yo estoy, ¿sí? Y estos dos que están aquí son primera persona, es el que habla o los que hablan. Esta es segunda persona, plural y singular. Y estos que están aquí son las terceras personas que no están en la conversación, pero nos referimos a ellos. A ellos. En la conversación, ¿sí? Y puede ser un él, un ella, un eso o un ellos. Ahora bien, ¿Por qué cambia el am, el are y el is? Es una regla. Ahí si no podemos. <ríe> es una regla. Entonces usted tiene que memorizárselos. ¿Sí? Ah, okay. Vaya. Y de ahí vienen las oraciones negativas. I am not. Y las preguntas. Am I? Hagamos el we en negativo. We are not. Are we? Con el you. You are not. En negativo. O are you. Y así nos vamos con todo. Mire. Uh -huh. Afirmativo. Negativo. Y pregunta. ¿Sí? Con she. She is not. She is not. O she is, si quiere contractarlo, ¿verdad? Y she. Con el it también, ¿ve? ¿eh? It is not. Is it. Y por último. They are not. Y en pregunta, are they? ¿Sí? ¿Ok? Va, entonces, okay. afirmativo, negativo y pregunta. Estas son primera persona, el que habla. Esta es segunda persona, plural y singular, tú o ustedes. Y esta es tercera persona. Aquí me equivoqué, permítame. Ahí está. Esto va a quedar en el video, Jonathan. Así que si mañana. Sí, está bien. Yo lo voy a estar. Oh, otra pregunta. La última. Eh, sí, dígame, eh, dígame. Vaya, este, ¿Tiene alguna, alguna recomendación usted para, para que uno pueda memorizar? Yo soy bastante bien, bien poco para eso. 
para decir, eh, bueno. le, voy a, le, voy, le voy a confesar algo. Que, que hasta ah, me cuesta re, recordar los, las fechas de mis hijos de los cumpleaños. Ah, pues sí. Con sí, eso tiene... le digo todo. O sea, que yo tengo un problema es que, que me cuesta. Tiene un problema serio entonces, porque. Sí, la verdad que sí. Vaya, bueno, pero. Mire. Mire, le voy a, le voy a dar varios, varias eh, claves, ¿verdad? Para recordarse de algo, usted lo que tiene que hacer es referencia de, de una cosa que usted ya conoce. Por ejemplo, yo me memorizo los números telefónicos así, mire. Uso la ruta de buses, ¿sí? Por ejemplo, si quiero memorizarme... Eh, uh, las, digamos, bueno, que no hay ninguna ruta 70, ¿verdad? Pero digamos que unos 70, 7004, entonces digo, 04 es la que va para Ciudad Delgado, 0420, 20 es la ruta de buses que va para Cuscatancingo, ¿sí? Y así, voy relacionando todo. Por la nombre, ruta por ejemplo. Para, para... Correcto, eso es una pequeña clave, Uy, relacionar, ajá. perdón, algo que usted ya conoce, que nunca se le olvida, uh -huh. con cosas que ya sabe. Por ejemplo, si usted quiere recordar el nombre de alguien, de su jefe, puede ser que usted tenga un primo que así se llame, que su vecino se llame igual. Bueno, por ejemplo, yo quiero aprenderme Jonathan, tengo un compañero de trabajo que se llama Jonathan. Entonces digo, eh, teacher, ¿cómo me llamo yo? Ah, y me digo, um, el tiene el nombre de un compañero de trabajo. Ah, usted se llama Jonathan. Y ya me acuerdo, ¿sí? Pero la, la clave, bueno, lo que yo hacía cuando estaba en bachillerato, en la universidad, es ir uno por uno. Por ejemplo, usted quiere aprenderse estos tres. Entonces, se aprende el primero, cierra los ojos y ya lo dice. De ahí, el segundo. I am, I am not. Cierra los ojos. I am, I am not. Tercero. I am, I am not. Am I? Y entonces va uno por uno. Uno por uno. Y se va probando. Cierra los ojos y lo va diciendo otra vez. Pero los ejercicios de memoria... Este, ¿cómo se llama? Son, eh, son esfuerzos mentales que usted tiene que hacer. Es decir, que, que tiene que forzar su mente al 100%. Entonces, dos claves. Número uno, relacione algo que usted ya conoce anteriormente con algo que le cueste memorizar. Número dos, vaya aprendiéndoselos uno por uno, uno por uno, uno por uno, ¿sí? Y le voy a mandar un video donde hay juegos de memoria. Ah, ok, teacher. ¿Sí? Sí. No sé si... Eh, yo vi la vez pasada uno de memoria en español, pero voy a ver si hay algún... El encuentro no en inglés, para que usted eh, vaya memorizando, ¿verdad? Sí. Este, la memoria o su cerebro es como los músculos. Usted tiene que ejercitarlos. ¿Sí? Uh -huh. Se recuerda que hay una enfermedad, ¿verdad? Alzheimer. Exacto. Una de las formas, no lo quiero asustar ni nada, pero una de las formas para evitar el Alzheimer es practicar memoria. ¿Sí? Yo, por ejemplo, desde sexto, fíjense, me aprendí todas las capitales del mundo y todas las monedas del mundo. Usted me pregunta, ¿cuál es la capital de Mongolia? ¿Cuál es la capital de, de India? ¿Cuál es la capital de Inglaterra? Yo se las digo. Pero eh, no crea que me, fue algo fácil. Después de memorizar eso, las demás cosas ya me costaron menos. Porque ya la mente la tenía desarrollada. ¿verdad? Entonces, eso puede ir haciendo usted. Si es un, algo que le afecta, entonces, a eso hay que machacarle, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, le voy a mandar el video. No sé si tiene alguna otra pregunta. No, Ticho. Ahorita no. no. Este era el, el tema que me estaba inquietando bastante. Va, está bien. Sí, sí, sí. 
también hay juegos, fíjese que por ahí tengo un, un, un memory game, se llama. Los venden en los super, son cartoncitos. Y usted uh -huh. va buscando las parejas. Son jueguitos de memoria. Uh -huh. Sí, también creo que hay en internet. Yo tengo unos en, un, en unos libros, pero no los puedo sacar porque es de sacar todo el libro. ¿verdad? Uh -huh. Pero voy a ver qué le encuentro en internet, oiga. No, y también voy a empezar a, a capacitarme así la memoria de todos modos ahí en internet, en YouTube se hayan videos para, imagino. ¿Sabe qué puede hacer? Escoja uh -huh. cinco personas de su grupo familiar, un primo, su mamá, su esposa, no sé, y apréndase los números telefónicos. Ese puede sí. ser un reto para usted. Y es, Buen reto. Uh, sí. Y es algo práctico porque son necesarios a veces. Se nos pierde. Sí, no, no, eh, como le digo, ya es, siento yo que como, como que falta acabar de desarrollar mi, mi mentalidad porque hasta mi número de teléfono me costó memorizar <risa> mi propio número. Que como mi teléfono se quebró, compré otro y me costó memorizar mi número. <risa> ya. Ya no, ya no se diga el do y el need, ¿verdad? Sí, yo, yo todo eso me lo puedo en memoria. Sí, pero... Bueno, Mire, vamos a hacer el esfuerzo de... de, de vale, voy a decir mi need. 0608-2111-67-1018. Entonces, yo voy relacionando. La fecha de cumpleaños no se olvida, ¿verdad? Pero sí, porque 06, eso está entre medio del need. ¿Ah? Y el 101, yo dije, la 101B. 101, 8, termina mi, mi NIT. Ajá. Ya, entonces, son como técnicas yeah. que usted usa para okay. relacionar las cosas. Unas que ya se puede con otras, ¿sí? Uh -huh. Vaya, pues entonces, Pero, ya le voy a mandar el video. Have a good night, Jonathan. Okay. See you tomorrow. ¿Me quieres saludar a mi hija? Ah, oh, yes. Camilita. Vaya, ya, ya. Hola. Hello, Camilita. It's a pleasure. Oh. <laughs> Take care of your father. Cuida a su papi mucho, ¿ok? Bye bye. Have a good night. <laughs> Gracias, teacher. Okay, bye, ah, bye. mire, quiero ser su alumna. Ah, excellent. Very good. La aceptamos. <laughs> Queda aceptada, <laughs> aprobada. <laughs> ok. Good night, teacher. Good night. Bye bye. Goodbye.